हेलो वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में आप सबका स्वागत है ये वो स्पेशल सेशन है जहां हम प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ फ्रेजल वर्ब उसकी मीनिंग और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उपस्थित होते हैं जी हाँ आज फिर हम उपलब्ध हैं आपके लिए पांच नए फ्रेजल वर्ब और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चलिए देखा जाए जो यहाँ पर पहला मेरा फ्रेजल वर्ब है आज का वो है स्टेम फ्रॉम स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है से उत्पन्न होना टू बी कॉज बाई समथिंग जी हाँ यहाँ पर स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है से उत्पन्न होना जी हाँ टू बी कॉज बाई समथिंग मतलब मेनी ऑफ हर प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम her friends many of her problems stem from her friends matlab uski jo kai sari samasyaen hain wo unke doston ki wajah se utpann hui chaliye yahan par jo agla fir hai agla jo phrasal verb hai wo hai deal with deal with ka matlab hota hai charcha karna to talk about something ji ha deal with ka matlab hota hai charcha karna to talk about something we will deal with the question of poverty in a moment We will deal with the question of poverty in a moment. इसका जो दूसरा है deal with का मतलब व्यापार करना जी हाँ to buy goods or services from someone. To buy goods or services from someone. मतलब है I have dealt with the company for years. I have dealt with the company for years. अब अगला देखा जाए go through. गो थ्रू का मतलब होता है सहना टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट गो थ्रू का मतलब होता है सहना टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट यू कांट रियली इमेजिन वॉट दे आर गोइंग थ्रू यू कांट रियली इमेजिन वॉट दे आर गोइंग थ्रू इसका जो अगला सेंस है गो थ्रू का मतलब होता है टू एग्जामिन और सर्च समथिंग वेरी केयरफुली गो थ्रू का मतलब होता है टू एग्जामिन और सर्च समथिंग वेरी केयरफुली किसी चीज को ढूंढना या एग्जामिन करना बड़ी सावधानी से उसके लिए भी हम गो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं सम वन हैड ब्रोकन इन टू द ऑफिस एंड गो थ्रू ऑल द ड्रॉस सम वन हैड ब्रोकन इन टू द ऑफिस एंड गो थ्रू ऑल द ड्रॉस चलिए जो अगला फ्रेजल वर्ब फिर है यहाँ पर आज का वो है पॉइंट आउट पॉइंट आउट का मतलब होता है ध्यान दिलाना या दिखाना टेल सम वन अबाउट सम इन्फॉर्मेशन टेल सम वन अबाउट सम इन्फॉर्मेशन सी फील्स सी शुड पॉइंट आउट हाउ डेंजरस इट इज सी फील्स सी शुड पॉइंट आउट हाउ डेंजरस इट इज अब अगला जो है वो फ्रेजल वर्ब है पुट आउट पुट आउट का मतलब होता है बुझाना एक्सटिंग जी हाँ रमन पुट द लाइट आउट एंड वेंट टू स्लीप रमन पुट द लाइट आउट एंड वेंट टू स्लीप फिर इसका दूसरा जो होता है कि किसी को आपकी वजह से परेशानी होना इस सेंस को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं कि टू कॉज प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज फॉर सम वन बाई मेकिंग देम टू Do something for you. जी हाँ अगर किसी के कुछ करने आपके लिए कुछ करने से उन्हें परेशानी होती है तो उस सेंस में भी हम पुट आउट का इस्तेमाल करते हैं जैसे है कि इट वुड बी लवली टू स्टे विद यू इट वुड बी लवली टू स्टे विद यू बट आई डू वॉन्ट टू पुट यू आउट बट आई डू वॉन्ट टू पुट यू आउट ये बड़ा अच्छा होगा कि मैं आपके साथ रुकूँ लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सकता नहीं कर सकता नहीं करना चाहता ठीक है अब यहां पर क्या है कि इट वुड बी लवली टू स्टे विद यू बट आई डोंट वांट टू पुट यू आउट चलिए मैं इससे बार फिर से रिव्यू कर दूं यहां जो पहला आज का था वो था स्टेम फ्रॉम स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है से उत्पन्न होना टू बी कॉज बाय समथिंग मेनी ऑफ हर प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम हर फ्रेंड्स दूसरा था डील विद डील विद का मतलब होता है चर्चा करना टू टॉक अबाउट समथिंग वी विल डील विद क्वेश्चन ऑफ पोवर्टी इन अ मोमेंट और जो फिर डील विद का दूसरा था वो व्यापार करना टू बाय गुड्स और सर्विसेस फ्रॉम सम वन आई हैव डील विद द कंपनी फॉर इयर्स उसके बाद जो अगला आया वो था गो थ्रू गो थ्रू का मतलब होता है सहना टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट इसका जो दूसरा सेंस था वो था टू एग्जामिन और सर्च समथिंग वेरी केयरफुली अगला जो फ्रेजल वो था 
होता है पॉइंट आउट पॉइंट आउट का मतलब होता है ध्यान दिलाना या दिखाना और आखिरी जो आया वो था पुट आउट और पुट आउट के लिए था बुझाना एक्सटिंग और पुट आउट का दूसरा था कि आपकी वजह से किसी को अगर परेशानी होती है आपको ऐसा महसूस होता है परेशान होना इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि टू कॉज प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फॉर सम वन बाई मेकिंग देम डू समथिंग फॉर यू इससे पहले जो पिछले दिन मैंने आपको बताया था फ्रिजल वर्फ वो था मूव अप मूव अप का मतलब होता है स्थान बदलना मतलब ये है कि टू गो टू अ बेटर जॉब इसका दूसरा सेंस था खिसकना किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए जगह बनाने के लिए दूसरा था पिकअप पिकअप का मतलब होता है फिर से वहीं से शुरू करना इकट्ठा करना या फिर किसी को कहीं से ले आते हैं कहीं कोई इंतजार कर रहा होता है आपका उसके लिए भी हम पिकअप का इस्तेमाल करते हैं फिर था कूल ऑफ कूल ऑफ का मतलब होता है शांत होना या शांत करना कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना और टेक प्लेस का मतलब घटित होना ये जो पिछले एपिसोड के पांच को मिलाकर और आज का जो फ्रेश पांच फ्रिजल वॉब था मैं समझता हूं कि ये आपके ज्ञान के संवर्धन में कहीं ना कहीं सफल हुआ होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर दे जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें बेल बटन दबा लें ताकि उनको लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन पहुंच सके और तब तक के लिए इसे फिर से मैं यही कहूंगा कि जितने फ्रिजल वर्ब अभी तक मैंने आपको 15 फ्रिजल वर्ब्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स और उसके एग्जांपल्स के साथ उससे समझाने की कोशिश की है आप इसे जब कभी भी न्यूज पेपर रीडिंग करते हैं उस दौरान जरूर ध्यान में रखें इसे प्रयास करते रहें प्रत्येक दिन बोल में इस्तेमाल करें शब्दों को इससे रिप्लेस करने की कोशिश करें और ये जहन में रखें कि इसे यूज करके ही जो है ध्यान में रखा जा सकता है और परेशानी को कम की जा सकती है ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में अगर इस तरीके का पूछा जाता है तो आपके लिए वो कठिनाई उत्पन्न ना करे तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ कीप रीडिंग के प्रैक्टिसिंग थैंक यू गॉड ब्लेस यू वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू